Bugün dışarıda eskilerden tanıdığım bir kardeşle denk geldim. Böyle kardeş selam verdi. Ben çıkarmakta zorlandım biraz. Sonra geldi abi dedi eskiden gelip gidiyordum hayranime falan diye. Ne güzel dedim ya şimdi niye gitmiyorsun? Hayatımın bakışı ve görüşü değişti. Artık Almanya'da makale yazıyorum falan. Herhalde üniversitede de vazife almış anladığım kadarıyla. Dedim çok güzel eyvallah yani. Ya bunları tabii başarılı bir insan ol. Ama kabri unutma tek derdim bu benim. Dedim ben artık o kabre inanmıyorum abi dedi. Başladık konuşmaya. Yani olabilir mi? Şu kainat amatsız ve gayesiz olabilir mi? Senin için yapılmış bu kainat kadar masraf yok olmak üzere kurulmuş olabilir mi? Anlattık, anlattık, anlattık, konuştuk, durduk. Ben Allah'a düşmanlık ediyorum dedi. Dedim kardeşim sen az önce Allah'a inanmıyordun. Yok olduğunu düşündüğün ve olmayan bir Allah'a nasıl düşmanlık edebilirsin ki? İnanın böyle durumlarda yani inançsızlık durumunda kişinin derdi çok zeki olduğundan yeni bir yol bulma değil. Bazı şeylerin mantıksız gelmesi değil. İnanın, inanın hiçbir yani zeki ile mekale hiçbir alakası yok. Tamamen garizeyi beşeriye denen affedersiniz hayvani hislerin yeme, içme, şehvet gibi hayvani hislerin rahatça yaşanma arzusundan dolayı Allah Azze ve Celle inkar ediliyor neredeyse. Çok üzücü bir durum. Öyle değil mi? Gerçekten problemlerin ekserisi böyle mantıklı bir çıkarım yaptı. Yeni bir yol buldu. Çünkü ben soruyorum her seferinde. Diyorum ki kardeşim bak ben Allah'a inanıyorum. Yeni bir yol bulduysam ben yanlıştaysam beni de bir düzelt diyorum yani. Anladın mı? Anlatsın mı diyorum yani. Nasıl bir yol bulmuş? Hiçbir cevap yok yani. Bu dünyada var olmamın ne amacı olabilir ki diyor yani. Her şeye de böyle derin derin bakmamak lazım diyor. Kardeşim yediğin yemeğin bir amacı var. Senin var olmanın amacı nasıl olmaz? Bu kadar şuursuzluk nasıl olur? İnanılır gibi değil ve tamamen tamamen bu kardeşte de tetkik ettim. Geçen yine gelmiş bir kardeş başlamış işte hadislerin inkarından altını kazdık. Yok ne hadisleri ya? Allah'a inancında problem var ya. Bugün ahirete inanamayan bir adam niye inanamıyor? Allah'ın o ya ahireti yaratabilecek kudrette olduğunu bilmiyor yani. Hep problem orada. Nasıl bir Allah'a iman ettiğini tanıyıp bilmiyorlar yani. Hep sorun oralar. Ama altını kazdığımda mantıki hiçbir çıkarım olmuyor. Hiçbir çıkarım. Hiçbir problem. Geçen günde böyle yıllardır inanmayan bir tane arkadaş vardı. Yine onunla konuştuk. Hem de 1 saat 50 dakika konuştuk yani. En son dedim ki ya kardeş dedim bak. Sen her meseleye bu kadar malumatın var. Bu dünyada senin kadar kaliteli ve güzel bir adam yok olmak için mi gelecek ya? Kardeşim bak ben şurada dünyanın en güzel arabasını alıp ertesi gün benzin döküp yaksam. Demez misin bu kadar masraf yaptığın bir araba böyle boşu boşuna yakılır mı diye ya? Böyle saçmalık olmaz der. Peki senin kadar masraf masraf yapılmış ve senin için bu kainat kadar masraf yapılmış bir şey yok olmak için masraf yapılmış olabilir mi ya? Olabilir mi hiç? Mümkün müdür böyle bir şey? Şimdi biz sizinle gitsek bir tane fabrika gezsek. Fabrikayı gezeceğiz ama bir saat arabayla gezdik fabrikayı. Bitmiyor. Bir saat boyunca. Böyle diyorlar üf. Bura inanılmaz bir fabrika. Fabrika inanılmaz. Masraflar yapılmış. Vidaları bile altından. Fabrika gez gez bitmiyor. Arabayla bir saatte anca geziyoruz. Böyle bakmışız yani katrilyonlar masraflar yapılmış. İçinde kim çalışıyor? 100 bin tane istihdam sağlanmış. işçi çalışıyor. Ya deriz ki üf. Ne biçim fabrika yapmış adamlar ya? Şehir kadar fabrika var. Ondan sonra sorsak abicim bu fabrika ne öğretiyor? Dese ki bu fabrika günde bir kamyon makarna üretiyor. O adam yemin etse bizi inandıramaz. İnandırır mı Yunus? Böyle bu kadar masraf yapılmış şeyin neticesi bu olabilir mi? Bak yemin etse ben inanmam o adama. Yemin etse. Vallahi şu tallayı da şöyle böyle dese inanmam o adama. Neden? Çünkü dünyada bu masraf yapılmışsa bunun neticesinde nispetinde daha büyük bir sonuç olması lazım. Bugün bir adam bir tane sandık çaksa çaktığı çiviler de altından olsa biz o adama ne deriz? Ya arkadaş bununla bunun nispeti birbirine eşdeğer değil. Bunun için altından çivi kullanılır mı deriz öyle değil mi? Bunlar birbirine nispeti gelmiyor. E bu kadar masraf yapılmış şu dünya kadar ya. Sadece dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde bir tane ışık koymuş yani tepeye. Değil mi güneş ışığı? Bu kadar masraf yapılacak ne için? Yok olsun diye. Bu arkadaşların bunlara vereceği bir cevap olmadı, olmuyor da yani. Hep diyorlar tesadüfen olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Ya tesadüfen olmuş sanki etrafımızda çok şey var. Bir gün kapıyı çalıp bir tane dedemin dedesi girdi. Ya dedemin dedesi sen ölmüştün, ben yeni hissiyim, tesadüfen oldum dedi de sanki. Tesadüfen olmuş bir örnek var önümüzde. Bu kadar mantıklı geliyor güya tesadüfen. En son şunu diyebildi, kardeş dedi ben bu dünyaya gelmeyi kendim istemedim ki dedi. Sen kendin gelmediysen demek gönderildin. Seni gönderen niye gönderdi arkadaş? Hangi amaca binayen gönderdi ya? Cevap yok. Sıkıntı. Burada cevap çıkmıyor yani. Ve problem ne biliyor musun? Mantıklı bir yol buldum. Allah inan hayır hayır. Affedersiniz garizeyi beşeriye denen hayvani hislerle rububiyet cihetiyle yani bana hüküm edilmesi cihetiyle kimseye hesap vermeden bir dünyada yaşamak isteği. Bunun için bir Allah'ı inkar edip binlerce Allah'a iman etmek zorunda kalıyorlar. Ya. Çok üzücü. Şimdi şurası çok elzem. Mesela biraz istisna konuşalım. Bir insan çok çok çok şiddetli bir trafik kazası geçirse, 300 ile giderken araba takla etti. İstisnai de olsa hayatına devam eden adam var mıdır? 
Bir tane iki tane ama vardır yani istisna yok. Peki kafasına silah basılmış, silah kurşun yemiş ama istisnai olarak hayatına devam eden adam var mıdır? Vardır değil mi? <gülüyor> İbrahim ses var ya. <gülüyor> var değil mi? Var yani. Peki kanser olmuş ama o kanseri yenip hayatına devam edip mutlu mutlu yaşamış bir adam var mıdır? İstisna bile olsa. Var. Peki böyle inanılmaz bir şekilde iflas etmiş, batmış, 100 katrilyon serveti batırmış ama 10 yıl sonra tekrar en zirveye çıkmış, istisnai de olsa bir adam var mıdır? Vardır. Peki imansız gitmiş ama cenneti kazanmış, istisnai de olsa bir adam var mıdır? Yok. <gülüyor> yok. Bunun istisnası yok. Bu o kadar önemli. Bura o kadar sıkıntılı. Anladın mı? O yüzden önemli olan bu dünyada Allah diyebilmek. Çünkü öbür dünyada her türlü dedirtiyorlar. Ama bunun istisnası yok bu meselenin yani. Çok sıkıntı. Şimdi Risen Nur'a şöyle bir cümle geçiyor. Basar, göz manasında, basar masnuatı görüp, yani sanatlı eserleri görüp, masnu değil mi sanatlı yaratılan, basiret saniyi görmezse, yani gözün şu sehpayı görecek ama aklında barangozu görmezse diyor. Anladın mı? Basar masnuatı görüp, Basir saniyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer diyor. Öyle olmaz mı? Şimdi mesela hayal aleme getirmiş usta bir sürü masaları falan. Benim gözüm bu sanatlı eserleri görüyor. Usta geliyor parasını istiyor bunların. Ben diyorum ki Allah Allah bunlar kendi kendine oldu. Ben senin yaptığını hayal etmemiştim. Ne kadar çirkin düşer değil mi? Usta direkt kafayla dalar yani. Ulan bu kadar masa yaptırdınız beni mi tanımıyorsunuz lan der. Değil mi? O usta bile karşılığını isterken bunca sanatlı eseri yaratan Allah Azze ve Celle basar masnuatı görüp basir saniyini yaratıcısını görmezse çok garip ve pek çirkin düşer der mi? Demez mi? Şimdi görme kısmı burada çok önemli. Neden? Çünkü bir insanın inanmadığı bir şeyi başka inanmadığı bir şeyle ispatlayamazsın. Mesela adam dese ki ben Allah'a inanmıyorum. Öyle mi kardeşim? Dur sana Kur'an açayım desen olmaz. Çünkü adam Allah'a inanmıyor zaten Kur'an'a da inanmıyor. İnanmadığı bir şeyi inanmadığı başka bir şeyle ispatlayamazsın. Ama o adamın inanmadığı bir şeyi yani bir yaratıcıyı inandığı ve gözünün gördüğü bir şeylerle ispatlayabilirsin. Bu yüzden görme denen kısım kainatı temaşa etme, müşahede etme denen kısım çok önemli. Kur'an sineğin kanadını bir damla sudan olmuş bir insana bile bize delil gösteriyor. Çünkü amaç bu. Bak gözünün önünde görmüyor mu? Bugün biraz organlarımızdan konuşalım. Tüm canlılara ve tabii ki kendime baktığımda organların kusursuz bir şekilde yel yerinde olduğunu düşünüyorum. Mesela bir ara dedim ki ya Mehmet şu baş parmağın yerinden çıksa ne yapardın dedim. Benim araba kullanmam değişir. Çatal tutma şeklim değişir. Yumruk atma şeklim değişir. Baş parmak buz olmadığında saat de buradan çıkar artık. Çünkü bu onun kemiği. Benim artık saat takma şeklim değişir. Düğme ilikleme şeklim değişir. Voleybol oynama şeklim değişir. Basket oynama şeklim değişir. Yüzük takma şeklim değişir. Kravat bağlama şeklim değişir. Ayakkabı bağlama şeklim değişir. Klavyede yazı yazma şeklim değişir. Kalem tutma şeklim değişir. Yani şu baş parmağı buradan çıkarıp alırsan tarih değişir. Siz düşündünüz mü ne yapardım diye? Yazı sistemi çöküyor direkt. Değil mi? Sadece yazı olsa keşke. Telefon tutmuyor. Telefon o bak işte o çok kötü. Bu, bu tabii ölürüz. Telefon tutamasak. Günde 70 kez ortalama telefon tutuyorum. Şimdi dedim ki yani bir baş parmak belki varlığında farkında değilim. İnsan yokluğunda farkında oluyor. Çok ilginç. Her şey zıttıyla biliniyor. Bu da olmamasıyla biliniyor. Şimdi yerinden çıkarsam elimde kalıyor baş parmak. Problem yaşıyorum yani. Ve ya burnum. Şimdi bakıyorum burnum, dilim. Ya dilimde bir tatalma reseptörleri var. Mesela koskocaman fil, dev gibi bir fil. Her gün aynı ot yiyor. Her gün aynı ot yiyor. Bir gün şikayetlenmiyor. Benim dilime bakıyorsun, tantunnin tadı ayrı, kebabın tadı ayrı, ciğerin tadı ayrı, muskanın tadı ayrı, cevizli sucuğun tadı ayrı, üzümün tadı ayrı, pekmezin tadı ayrı, elmanın tadı ayrı, armanın tadı ayrı. Ya sende nasıl bir tat alma barkotu var böyle? Her birine yeni barkot vurup geçiriyorsun. Tantuninin bile bin çeşidini bilirim. Hangi tantunici nerede iyi yapar, nerede kötü yapar? Tantuniye nane gider mi gitmez mi? Limonu ne kadar sıkacaksın, tuzu ne kadar dolduracaksın? Yanında hangi ayran, hangi şalgam içilir? Acaba turşunun hangi mevsim olanı az önceki tantunin yanında yer diye bir dilime bakıyorum. Bir filde olmayan, ceylanda olmayan, koca koca hayvanlarda, varlıklarda, canlılarda olmayan tat alma reseptörü bana verilmiş. Dilimdeki bu tat alma barkodlarını sürekli kodlayan ve yerine koyan, acıyı, tatlıyı, ekşiyi, hepsini aynı et parçasında birleştiren yaratıcı kimdir? Yanağıma sürsem o tantuniyi lezzet almam, elime sürsem lezzet almam, gözüme sürsem lezzet almam. Neden aynı et parçalarından oluşmuş bu dilde o lezzet alma özelliği var acaba? Var mı sorun? Acıktın mı abi? Fena. <gülüyor> Altıramadan çıktım. Eğer bu organların yaratıcısı Allah olarak bilinmezse şu sorulara cevap vermek zorunda kalacağız. 1. 
Eğer bu organları atomlar yapıyorsa nasıl olur da kendisini bilmeyen, beni bilmeyen, baş parmağı nedir bilmeyen, şuur nedir bilmeyen, şefkat nedir bilmeyen, irade nedir bilmeyen atomlar el, ayak, burun, baş parmağı gibi organları yapabilir. Sadece organların yapımı da bir köşeye koyalım. Bu organların beslenilmesi 96 bin kilometrelik damar yolunda her seferinde nasıl doğru şekilde olabilir? Bazen Tantuni'de limonu sıkarken bile ayarı yapamayız. Limonun suyu kaşımıza gözümüze girerken. Nasıl olur da kalsiyum her seferinde dişime fosfor her seferinde gözüme gidiyor? Eğer kalsiyum bir yolunu karıştırıp gözü besleyeyim dese taş gibi gözüm olacak. Fosfor yolunu karıştırıp dişi besleyeyim dese pamuk şekeri gibi dişim olacak. Bir daha belki tantuni yemeyeceğim. Var mı problem? Var abi tantuni yiyemezsek. <gülüyor> Sıkıntı. Aa, lan benim Sedef'e yemek sözüm vardı bugün. Neyse bugün toplant var yarın götürürüm. Ca kebap. Erzurumlu olduğumu öğrendiğim günden beri ca kebap tantuni ile yan yana duruyor bende. Bir Erzurumluk bunu gerektirir. 2. Nasıl olur da dünya şartlarından bile haberdar olmayan atomlar? Dünya şartlarına uygun bu organları yapabilirler. Hiç güneş görmemiş göz zerreleri güneşi görecek gözü. Hiç ses işitmemiş kulak zerreleri sesi duyacak bir kulağı. Hiç tantuni görmemiş dil zerreleri tat alacak bir dili. Hiç koku koklamamış burun zerreleri Koku koklayabilecek bir burnu nasıl yapabilir? 3. Zerrelerde kalıp ve CNC makinesi yokken nasıl olur da bir Mehmet'i kalıptan çıkmış gibi yapabiliyor? Ve o Mehmet'in 5 yaşındaki hali, 15 yaşındaki hali, 25 yaşındaki halinin hiçbirinin beden elbisesi ötekiyle aynı değilken hani bu çalışan CNC makinesi nasıl oluyor da şu gömlek bile 2-3 yıl dayanıp küçülüp büyürken beden elbisem her seferinde bana uyumlu dikilebiliyor? 4. Organların vücutta en uygun yerleri nasıl olur da belirlenebiliyor? Mesela burnumu alsam desem ki ya bu burun burada çok hikmetli durmayacak. Çıkardım elime aldım burnu. Ama benim koku koklamaya ihtiyacım var değil mi? İnsanlar çünkü göz güzel kokulara mest olurlar. Bir yemeği bile yemeden önce ne yapar? Şöyle bir koklarız da böyle üf saç tavada ne olmuş be falan böyle değil mi? Ya da böyle arkadaşlarla sarılmadan önce oğlum Ahmet leş gibi kokuyorsun lan. Gene antrenmandan mı geldin deriz? Veyahut deriz üf ya Yunus bugün ne güzel kokuyorsun kardeş deriz öyle değil mi? Burnumu elime alsam bunca vazifesi olan sadece bu kadar da değil. Bugün Erciyes'te kayak yapmaya gidelim havada eksi 20 olsun. Şuradan eksi 20'yi çekiyorsun tam buralarda vücuduna uygun bir şekilde hava ısınarak geri gidiyor. Bu ve bunun gibi nice vazifeli olan bulunu elime alsam. Desem ki buraya mı taksak? Yok burada iş görmez. Çok oynuyor her şeyi koklar. Var mı önerisi olan? Burun elimde mesela nereye takalım? Şöyle alnıma taksam olmaz kafa tamam. Avcumun içine çok sıkıntı çıkar. Taret <gülüyor> alırken çok problem çıkar. Abi bırak bizi yapımcılar dahi bir canavar oluşturmaya çalışırken filmde her zaman burun bir şekilde yamuk yumuk da olsa burun... burada oluyor değil mi? Ya ya hiç görmediğimiz bir canavar ama burun yap. düşünüyor yani canavar yapmak için ama gene buraya koyuyorlar. Ha. Şimdi biz bu burnu beğenmeyip buradan çıkarsak ya bu atom zerreleri tam bunu bilememiş. Nereye koyayım desek o burun elimizde kalır usta. 5. Bu organların sayısı nasıl belirleniyor? Her bir atom herhalde yüzlerce i̇bn Sina'dan daha zeki olacak ki burun birken kulağın iki oluşu güzel tespit edilebilmiş. Hayret. 6. Ben büyüdükçe değişen beden elbisemi hangi terzi dikiyor? Yaşım ilerledikçe büyüyen, kilo aldıkça genişleyen, spor yaptıkça sıkılaşan beden elbisemi diken terzi kimdir? Şimdi bu söylediklerimi bir bakteri için, bir fil için, bir yarasa için, bir de Mehmet için düşünün. Her birinde cari olan meseleler bunlar. Sizce her mahluka en uygun beden elbisesini diken, en uygun organları yerli yerinde veren kimdir ve kim olabilir? Çölde giden bir deveye dikkat edin. O deveye önce çöl ortamına uygun 3 hafta suyu taşıyabilecek bir hölgüç verilmiş. Depo, yedek depo yani. O deve çölde genellikle dikenli bitkilerden beslendiğinden dolayı yarık bir ağız verilmiş deveye. Çölde bilirsiniz kum fırtınası bol olur. O kum fırtınaları girmesin diye şöyle şöyle kirpikler burnundan nefes alabilsin diye aynı dizaynda filtreli bir burun yapısı verilmiş. Devenin ayağı kuma batmaması için sürekli açılacak şekilde yaratılmıştır. Eğer o deveye atomlar hata etseydi, devenin ayağı yerine bir at ayağı verseydi, diğer verilen organların hiçbiri artık hiçbir işe yaramayacaktı. Çünkü her adımında o çölde batacaktı o deve.
Aynı devenin tam dizlerinin üzeri adeta bir boynuz kalınlığında nasır kaplıdır. Neden? Çünkü o çöle uzandığında bir yerleri yanmasın diye. O devede o kadar kalın bir kürk var ki artı 50 veyahut eksi 50 derece. Hiçbirinde fark etmez o deve yolda kalmaz. Bunca muazzam organı yerli yerinde deveye koyup dizayn eden yaratıcı kimdir? Biz ona Allah diyoruz. Yırtılan elimi bile gözümün önünde diken Rabbim bunu görüp de seni göremediğim için affet.